попадаем в эту бухту райскую. Пока она нам не кажется райской. Всем привет! Сейчас выдвигаемся через поселок Чам Йо в сторону райской бухты. Вот это центральная улица Кириш. Если с нашего отеля поворачиваем влево. Ну и вперед. Почти доходим до конца центральной улицы Кириша. С правой стороны у нас отель Большой Дайма. Ну, это, наверное, четверка вообще, честно говоря, не знаю. Но... А вот с левой стороны у нас мы проходим аквапарк. В конце улицы немножко свернем направо, там вот где грузовики, и будем спускаться, переходить реку. Так, вот эти грузовички. Карта на телефоне рисует маршрут через реку. Ну, надеюсь, мы через нее плыть не будем. Ну да как-то так переход ну по следам это русло пересохшей реки вот интересно как-то так походу или сделали как озер или может оно само так это получилось естественным путем в общем, переходим на ту сторону. Выходим на дорогу. Вот здесь вот такие вот коттеджи. И с левой стороны вот отдыхают люди. Море. С правой стороны мы там обошли вот коттеджный поселок, то, что я показывал. Так, ну, продвигаемся через поселок Чампио. Кстати, вот любителей отелей серии Армас. Здесь тоже первая линия. Здесь, правда, вот в Генюке он на второй линии находится. Ну, такой масштабненький отель. С правой стороны по пути следования отель Ла Океания. Няшный небольшой отель. Вот кому интересно, можно посмотреть. Так, ребята, проходим отель Чам Юа Бич. Ребята, воздух это что-то. Просто, не знаю, как говорят некоторые, ложкой можно кушать. Еще с утра. А, какая сосна. Да, вот кот идет гуляет сам по себе. Очень красиво здесь. Даже не знаю, тут своеобразно. С левой стороны река, идем, нам надо перейти через мост. Сейчас ищем мост. Это, в общем-то, речка, уточки. Ничего себе. Вот маленький мостик. И вот уточки. Боже, какие они няшные. Разбудили их. Ну, извините. А, кстати, вот река называется Агва. Здесь гусиный рай. Не знаю, домашняя, не домашняя. Что за гусики? Ну, у них вот там вот домики. Гусыня видно. Да, да, да. Мы вас снимаем, мистер. Так, проходим отель Семена. С правой стороны вот такие виды. Ну, походу, тоже Семена, только вот клубный вариант. Ребята, все цветет. Запах просто сладкий какой-то. Перемешку с хвоей. Ну, не знаю, как описать это. Красиво. Так, ну вот, походу, мы дошли 
до такой достопримечательности, как заброшенный отель. Не знаю, удастся там поснимать или нет. Ну а напротив его отель Марко Поло. Это премиум класс отель. Мы движемся дальше. Ну вот экопрем клуб, наверное, и работает. А нет, он тоже заброшенный. В общем, наверное... Ребят, прошли отель Киликия. Вот такой вот базар. Вот такой вот вид на гору. Кафешки. Так, частный сектор, понимаю. Ну, идем прямо. Осталось... Ой, инжир. Да, я наступил почти. Вот такая красота. Ребят, решил показать. Цветет кактус. Это что-то. Огромный кактус и цветет. Ну что, карта показывает, что нам еще 880 метров пройти и будут чудеса. Или сейчас нам будут чудеса, а их надо пройти. Перегрелся. Короче, пешая прогулка ведет нас вот на эту дорогу. Что дальше, будем идти по карте. Так, ну, походу, по карте показывает 10 минут еще ходьбы. Ребят, вот такой вид. Попадаем в эту бухту райскую. Пока она нам не кажется райской. Ветер, пыль. Фу, блин. Ну, в основном, так я смотрю, транспортом сюда едут. Ребят. Ну, в общем, дошли мы до райской бухты. Может, я уже ну, чего-то ожидаю или хотел. Попробую. Там есть с правой стороны на этой горе Ликийская тропа. Посмотрим сейчас на ее состояние. Ну, наверное, дальше не пойдем. Покупаемся, сейчас сделаем небольшой пикничок, покушаем фрукты. Ну, красиво, красиво. Согласен, красиво, но не более того. Ну, еще раз. Бухта это. Ну, не оправдала моих ожиданий, скажем прямо. Может быть, сейчас здесь расположимся, скупаемся. Ну, совсем она не райская. Ром, бычки, стаканчики. Кстати, плюс то, что там есть мусорные баки, слава богу. Есть людям, куда выбрасывать мусор. Ну, еще раз смотрим. Вот так она имеет обзорный панорамный вид. Ветер сильный. Кстати, вода, я не сказал бы, что здесь чистая, но это, наверное, из-за шторма. И присутствуют какие-то вот коричневые водоросли. Дальше проход закрыт. Но тут опасное место. Я дальше тоже не пойду. Не хочу испытывать судьбу с этим ветром. Вот как-то вот такие здесь обрывы. На камеру, наверное, непонятно. Но если посунуться, мало не покажется. 